9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Hello, Lexer again. Welcome back to my channel. To those who are new, I would like to say welcome. Please don't forget to hit the subscribe button. And if you want to receive notifications from my end, let me go ahead and tap that bell icon below. Shout out sa database. Shout out the Aiko Kang Saitama. Uh, can someone say Tama? <laughs> I tried to search your name on Facebook, but wak ko yung nakit. <laughs> Story ako sa ka, bago nang <laughs> I don't know your name. I really don't know your name. Kinsa ka. <laughs> and of course, Narfi. Narfi siya daw pinakagwapa sa Tibuok ko. Tibuok bye bye. <laughs> Hello, Narfi. She's also a vlogger, actually. Janister. Hello, Janister. Uh, precious, ang pinakagwapa daw na siya, yun siya. Oxlernial, of course, ang usas ako ang uh, TV broadcaster nga aranjod ka sexy. <laughs> Og sa uban pa diha, nga wala na ako na shout out, guys. You know, I really love you. Guys, kumusta naman ang atong mga bilbil diha, guys? <laughs> ang bilbil at yung na, um, quarantine pa more. <laughs> <laughs> okay, so salamat kayo dahil sa inyong full support sa akong first vlog. Uh, again, ang akong itakal sa akong vlog is more on English language, photography, uh, graphics design, and film. So for today's topic, we will talk about mobile photography. And we'll focus siguro ko sa composition, okay? So let us first check your knowledge about mobile camera. Uh, kadalasan sa inyo ha, if your mom will give you uh, thousands of pesos to buy a new phone and then papangitaan mo kung sang aspects ang yung gusto, siguro unahon ninyo ang a phone na taas o pixels, right? Because na nasa inyong utok na kung taas o pixels ang, ang camera, mas nindot ang quality niya. Diba? Tama ko? So... Majority of you guys will surely choose a phone with higher megapixels, right? So let us first discuss what is megapixel. Guys, when we talk about megapixel, it is equal to more than 1 million pixels. More than 1 million pixels. More or less, it's, it's uh, 1,048,576 pixels sa usa ka megapixel. Ang word na pixel, actually that's an acrostic. May tag pixel, si PIX stands for picture, and then L stands for elements. So, each pixel, mo capture siya og light, and turns it into data. Tapos, ang data na pixels, mo combine na siya para maka-create siya og image. Ang kanang camera sa, mat, sa luyo sa inyong phone, i-compare na na sa mata. So, pag open na na, kung ang sala yung nakitaan, mo lang na iyan pangwaon. Mo lang na iyan i-capture. Pagkaw man, pag-capture ang niya, ibutang niya na dito sa CMOS or CCD. On sa si CMOS o si CCD. CMOS stands for Complementary Metal Oxide and Semiconductor. Mga ni kadalasan ginagamit ni Samsung. I don't know, karon so, Murag sa una ba ito, nag-college pa ko. Murag, mauna yung mga inistoryahan ka ng uh, CMOS or CMOS. Si CCD po, mao na siya si Charge Couple Device. Kinsa man yung duha? Kina yung duha, si CMOS o si CCD are both digital sensor. O sa ibot, pasabot kang digital sensor. Si digital sensor, mauna sila'y digital version sa film. Okay? Digital version sa film. Kabantay mo ka mga kamera na to sa una. Di ba naasla yung mga film? Right? So, sa karon wala naman talagang gamit atong film, nanatay si CMOS o CCD. Okay? Sa atong mga phone. Now, Kala sila ng mga, mga tawagan na nila, mauna yung sensor. Mauna yung sensor sa itong camera. Kala ng sensor, mauna siya small silicon chip. Nga muhold na sila og million of pixels. Okay? Tapos, kala ng pixels, kala ng million of pixels, gi-arrange na siya dito na nakagrade ang format. Okay? Ngayon yun na to, para masayon sa yun sa ton. Pag tap ni mo sa imuhang capture button, muable, ang kamera, ang mata. Pag abli sa mata, kung unsa nga mga light ang nakitaan dito, iyahan ng kuwaon tanan o ibutang niya dito sa sensor. Mga to si CMOS o si CCD. Pag store niya ito, gipang store siya nga nakagrid. 
pag store at nga nakagrade niya, gi-arrange mo to'y mahimo nga picture. Okay? Mo to'y mahimo nga picture. Kabantay bitaw mo, di ba? Kanang gamay ka ayo mo og megapixels or pixels sa inyong camera, sa inyong phone. Basta inyo ha ganing i-zoom, di ba makita niyo ang mga square square? Oh, so mauna siya um, mauna siya si pixel. Okay? Mo ni picture elements. Klaro? Okay, karon guys, kadalasan nga pangutana ninyo, kung mapalit mo og phone, uh, ma'am or sir, kung taas ba ang pixel sa ako ang, kung taas bang pixel sa ako ang phone, mas better ba ang quality? Mas maayo ba ang quality sa akong phone? Or sa akong, I'm sorry, not phone, but sa ako ang photo? The answer is not necessarily. Okay? Because, ang gi-capture ni Pixel, di ba ka, ingon ko ninyo nga si Pixel is murag square. Grid, ang format. Tapos pag open ni mata, katong camera, gi-capture niya tanan ang lights, tanan subject. Okay? Ang gi-capture niya add to, duha kabutang. The good information in bad information. Si good information mo, ito yung mga nindot na quality. Si bad information mo, ni ang bad quality. Kini si bad information, mo na siya ang mga noise, kanang mga grainy, mga low color, mga saturated appearance. So, mo na gi-capture na mo na gi-capture sa camera ni mo. So, mo na ibot pa sabot. Kung taas kang biga pixels, mas taas po ang chances na dagan siya kwaon na good information and bad information. So, ang ako mo't pasabot, Ana, nag-base lang gihapon siya or nakadepende lang gihapon siya sa uh, sa sensor o sa megapixel. Dili mo't pasabot niya kung taas ang megapixel, nindot o quality ang imuang photo. If you notice natin yung mga brand sa cellphone or mobile phone, nga pag mo take ganit ka sa og photo, Bisan pag taas kayo 48 megapixels, but then, the quality of your photos are not that good compared sa other brand na phone. Okay? So, i-compare na to pinakasikat po ng phone uh, na ito iPhone o Samsung. Kung mupalit ka laing brand, i-compare ni mo dito kang Samsung. Di ba, halos, bisa gamay 12 megapixel na kadalasan i-release Samsung, but then, ang quality is nindot. Because, halos na master na nila kanang kanang sensor og ang uh, kanang pixels halos halos sa master na wala na ko ilang istorya gadana let's proceed now sa composition no matter how good your camera no matter how good the view nga imo ang kuha anog picture basta wala ka kabalo sa composition all of that all of that why post okay bisan pag unsa kataas ang pixels bisan pag unsa kanindot ang view ni mo diha kung wala kay composition all of that is in vain Okay? Literally in vain. For mobile photography, there are a lot of composition actually. But I will share to you this, this three basic mobile photography composition. First, ang pinaka-importante is the rule of thirds. So, ang saun na to pagkwa say the rule of thirds. Now, as you notice, uh, sa tuang phone, we have four vertical lines nga naadinhi ang mga functions. First natay, uh, Uh, capture button na pod tay uh, live focus photo video more ng mga uh, functions so din hipot sa pinaka kilid on the left side na atay uh, ang ang settings na atay uh, flash then of course kining ato ang timer we have also the ratio we have 16 is to 9 4 is to 3 1 is to 1 in full ang Akong gipili is not a full but 16 is to 9 because uh, gusto na ako nga uh, mufit lang siya sa uh, video editing software nga akong gamiton. So, on saan na ito pag-apply si the rule of thirds? Ang the rule of thirds, especially basta baguhan pa ka guys, uh, bago pa nag, nag uh, so good sa photography nga hobby, uh, akong gi-recommend nga itap ni mo na si settings. And then, naa kay makitaan din ha nga camera settings. Dagang kay makitaan, but uh, just scroll it up. Pangita asi uh, grid lines. And then, you need to enable ang grid lines. Pag enable mo ang grid lines, balik ka sa imong cameras, sa imong camera, na makitaan mo nga naa kay two vertical lines o two horizontal lines. Now, i-apply na to ang akong giingon ninyo itong the rule of thirds. So, the rule of thirds, mangita ta ani og og ah, uh, Mangita tao gatong subject ha. Kay para mas ma-emphasize na to si the rule of thirds. 
Okay, the rule of thirds. Okay, this one. So, yeah. So, si the rule of thirds na atay two vertical lines. Kining two vertical lines, dinahan na ito ibutang ang atong subject. Ang gusto na ito i-emphasize. So, for example, kini siya na ako'y uh, two nga, nga branches sa kahoy. So, kini siya, mao ni gusto na ako ng subject. O kini. Okay? So, for example, gusto ko ni siya picturean kini. So, ako ni siyang ibutang din sa grid lines. Kini yung grid lines. Okay? So, pagbutang na ako, mute ko photo. Okay. Uh, remember nga naata sa photo nga nga uh, photo nga nga button. So atong i-check on sa forma. So mao ni siya ang iyahang mahimong forma. Okay? So as you notice, naatay uh, lines, two vertical lines ug so, dito na to gibutang ang ato ang branches. Next, uh, gusto ko Uh, gusto ko nga dili mo compete ang background unsaon man na nato especially nata sa mobile photography dili ta maka kuan maka set unlike sa SLR na pwede nato ma set sa shallow depth of field so ang mobile photography guys na putay ngon ana so remember nga nata sa photo nga button na putay video na more so ang kuhaton ana uh, we need to choose ang live focus. Si live focus mura ni siya shallow depth of field. Iyahang tanggalon ang background. Iyahang tanggalon back. For example, kini siya. Ito ang itik ang photo. Mag-take tag photo ane. Gusto na to. Kining duha. Kining si one o two. May mahimong na to nga subject. So, ako ana siyang take an o photo. May gusto na ko siya ma- kuan siya ma focus. Kini siya may ma focus. And then mo take na ko for e- Perfect. Okay, so I have this beautiful photo. Okay, now now I shall with a field. Maghimo pa yuta og la in pa yud nga background. For example, a water drop. So choose a product photo, and then tag nato ni siya. Can I say wow? It's cool. Tindot siya, and then ako anang itik na photo. Guys, always remember, kadalasan sa phone, kung imo ang idulit, dili siya, di niya makuha ang focus. So, ang inyo lang buhat ito na, muatras lang kagamay, kaya para mas makitaan ang iyahang beauty. So, that one. Okay. And take a photo. Okay. So, as you notice, atong photo nga gikuha, natay natural nga frame. Okay. Mau ni atong center, mau ni atong subject, and then ang sa kilid we call that the natural frame. Okay, so another thing, take the photo, stick kini, by the one. Okay, there you are. Ano siya? Then take the photo four three. Okay, so timan inin yung the rule of thirds. Dilit lang na siya nga ang subject ibutang ni mo sa a left or right na vertical lines. Pwede po nato magamit ng the rule of thirds kaya para ibutang nato ang subject din sa center. So kaprihaan eh. Take ng photo. Okay. Let's see. Bingo. So mauni siya ang example pod sa ikaduha nga, nga composition nga akong i-discuss which is the center. So as you notice na atay ang subject nato is kinisi water drop. And then ah uh, ang ang mga leaves sorry ang mga leaves nga naaskilid that's what we call the natural frame ang subject okay another example muhi mo na patag another example this one okay bingo I love that and then gusto na ko nga sila yung ma-focus capture there you are so na natay a center nga nga composition sa photo. Okay? So, that's a good example. Guys, uh, nga no, kinang lang tagtaas-taas nga megapixels, especially pag uh, hobbyist pa ta. Of course, because sometimes we need to crop our photo. Pag i-crop na to atong photo, mas daghay pixels nga atong tanggalon. And then, kung daghan tayo tanggalon nga pixels sa atong photo, a higher possibility nga mas mo blur Ug makit ana to ang mga grid lines sa tong photo. Di ba sometimes when we crop our our photo, 
daghang ka siya mga square square nga to makitan uh, di ba kung giingon nga mauto siya sa si pixels or sa si picture picture elements mautoy uh, mahimo nga noise sa imong photo okay sa center pag gusto ka nga uh, siya jo imong gustong i i i focus so imuhang planuhon daan ang kung center gani kadalasan dapat mo create ka og frame okay Uh, example ani kini siya kini nga, nga photo so as you notice na tay natural framework kining mga leaves and then ang atong subject is this one ang water drop okay the last okay the last topic nga atong i-tackle is all about foreground interest kadalasan sa to when we take photo kung unsa gay subject nato mao ra gay gusto natong i-capture now malimta nato usay nga si foreground na ay dako nga Nga, nga contribution sa kanindot sa imong photo. For example, uh, this one. This one, for example, ang ato ang subject is only kini siya din he, kay kunuhay nindot siya. And then, pag mo capture ta, mo take tag photo, pag ka man, gusto na tong edit, man gusto na tong kini siya, uh, kini lang subject ang ato ang i-focus. So, i-edit ko nuhay na to siya. Humantanggalo na to ang kuan, tanggalo na to ang ang uban nga parts. Kana lang atong i-focus. Okay. Kana lang ko na ito i-focus din save ta. So, nakuha na to ang subject. There go. Nakuha na tong subject, but kitanggal na to ang interesting nga parts sa photo. Okay? Did you get my point? Uh, my point here is sometimes magpataka na lang ta og crop because ang ato ang sentro is only the subject give an example this one so as you notice guys i have uh, this photo and then ang akong subject is ang toad now kung siguro ako ani siyang kung ang akong subject is only the toad ang uban siguro i crop nila nga tanggalo ni nila si kining foreground nako na which is kining kahoy <clears throat> But as you notice, ang kahoy maoy ni hatag og mas nindot nga view sa ako ang subject. Okay? So dapat when you crop your photo, you need also to to uh, analyze unsay contribution niya. Muhatag ba siya beauty? Para ani nga photo, uh, ni hatag siya og beauty because good contrast siya. Good contrast siya sa subject. Sa sa headroom na ako'y green and then sa ubos na ako'y dark color so ni contrast siya ni balance siya plus I have the subject na toad din sa tunga for today's topic we tackle uh, what is megapixels and the three basic composition of mobile photography so we tackle the rule of thirds the center composition and foreground interest guys those are just the basic sa mobile photography Now, humanamantana, here is my challenge. We will have a competition, and then ang competition nato guys, entitled Now it's coming back, we can steal it. And the winner will receive 500 GC from Metro Gaisano. Guys, I will show you now the entry requirements and its criteria. Can you feel it? For the requirement, you must be a subscriber of my channel. You may submit a maximum of two photos only. Must have a corresponding photo title and caption. Must be taken by the participant using any mobile devices. It should be in a full color. Must be in a landscape orientation. Taken from June 8 to June 19, 2020. You may enhance its color. But it should not be manipulated. It should not contain watermarks or any identifying marks, including your signature. It should not previously submitted or won in any mobile photography competition. Your entry must be submitted on the link I provided below. I hope we're clear. Now here's the criteria for judging. The declaration of winner will be on June 22, 2020, and the winner will receive a call from my end. I will also choose five participants who will also receive 20 pesos worth of loan. Guys, 
you don't need to go at the beaches to capture good photos. Even if you are in your house, pwede ka makakapture ng mga awesome photos that may qualify as a grand winner for this competition. And then guys, uh, yeah, speaking of sponsor, I hope na naay mo hatag sa tag sponsor para sa ingon aning competition because next time, uh, about graphic design na po the film. So, I think uh, that would be all guys if you uh, will go ahead and submit your, your entry. Uh, I provided a link below. Link. <laughs> I provided a link below. So, send in your entry. Again, duha lang sa duha ka photos kada usa ka participant. Ang, ang photo should have a title and a caption. Okay? So, that would be all for today, guys. Stay in, stay safe, stay home, and stay healthy. Until next time. Goodbye. Now I'm falling down the crashing sound and you come around